Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente inicio de semana. Así es, aquí iniciamos esta Vuelta al Mundo y a toda su información. Como lo están viendo en su pantalla, esto ocurrió en Perú. Trece personas lamentablemente murieron asfixiadas dentro de una discoteca en Lima. Había al menos 120 asistentes en este antro clandestino. Intentaron salir tras la presencia de la policía. Hasta el momento hay 23 detenidos. Las autoridades detallaron que al menos 15 de ellos dieron positivo a la prueba de COVID-19. Ya investigan desde cuándo este lugar operaba a pesar de las medidas por la pandemia. Así la situación allá en Perú. Mientras tanto, la pandemia podría alargarse si los países compiten para encontrar la vacuna. La Organización Mundial de la Salud advierte que el nacionalismo solo ayuda a la COVID-19. Esta mañana la farmacéutica moderna acordó con Europa el suministro de 80 millones de dosis y Rusia prometió producir 2 millones de esta vacuna, la Sputnik 5, por mes. Mientras tanto, en el mundo hay que recordarlo, ya suman más de 23 millones 507 mil contagios y más de 809 mil muertos, aunque casi 15 millones de pacientes también se han recuperado afortunadamente de esta enfermedad. Ya lo sabe, estas cifras de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Y vamos a Estados Unidos y vamos a cambiar de tema. Es oficial, Donald Trump va por la reelección. Los republicanos votaron a favor de su candidatura en su primer día de convención nacional, aunque las encuestas lo ponen puntos abajo muy por debajo de Joe Biden. ¿eh? Esto según The Financial Times, Trump planea lanzar la vacuna contra la COVID-19 antes de la elección, pues sí, para ganar algunos puntitos extra. A pesar de esto, el escándalo no lo abandona. Circula ya una grabación de su hermana, la ex jueza federal Mary Ann Trump, criticando su actuación como presidente. All he wants to do is appeal to his base. He has no principles. I'm none, none. And his base, I mean, my God, he, if you were a religious person, you want to help people. Palabras de la propia hermana del presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, nos quedamos en Estados Unidos, pero en otros temas. Otros incendios, los de California. El viento podría avivar las llamas. Las autoridades precisan que el temor aumenta ante el pronóstico de tormentas eléctricas. El fuego que afecta a la bahía de San Francisco ya destruyó casi mil construcciones y ha desalojado a más de 240 mil personas. Y vean esto, por favor, es un nuevo caso de violencia policíaca también allá en Estados Unidos. Ocurrió en Wisconsin. Este afroamericano, identificado como Jacob Blake, recibió al menos siete disparos cuando intentaba subirse a su coche por la espalda. ¿eh? La policía argumentó que su presencia en el lugar se debía a una llamada por violencia doméstica. Esta agresión orilló a decenas de protestas violentas el fin de semana allá en Estados Unidos. Hasta aquí la información internacional, Yuri, amigos. Ahora vámonos con mi compañero Rodrigo Pacheco, que nos tiene información importante de los dineros. Rodrigo, vamos contigo.